హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు సాయి స్టోరీస్ తెలుగులో సో ఇది ఈ వ్లాగ్ నేను నేను యాక్చువల్గా దీని ముందు ఒక మాన్యుమెంట్కి వెళ్ళాను ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ క్రాష్ అయిన మాన్యుమెంట్కి ఆ వీడియో దీని ముందు పోస్ట్ చేశాను ఆల్రెడీ ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూడండి ఎందుకంటే అది మన ఇండియన్ హిస్టరీ గురించి కొంచెం చిన్న ఇండియన్ ఐరిష్ ఫ్రెండ్షిప్ని చెప్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మన ఇండియన్ ఎయిర్ ఇండియా ట్రాజెడిక్ ఇన్సిడెంట్ గురించి కూడా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది సో ఆ వీడియో చూశాక మీరు ఈ వీడియో చూడండి ఆ రోజు కొంచెం ఫుల్ రైనీగా ఉండేసరికి ఇంకా అక్కడ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేదు ఇప్పుడు బాగుంది మేము వెళ్తున్న ప్లేస్ టైంలో బట్ ప్లేస్కి వెళ్ళాక మళ్ళీ అక్కడ చాలా పెద్ద వర్షం పడుతూ కూర్చుంది అండ్ విండ్ ఎక్కువ ఉంది సో మేము వెళ్ళే ప్లేస్ వచ్చేసి మైజన్ హెడ్ అని ఒక టూరిస్టిక్ స్పాట్ చాలా బాగుంటుంది బట్ విండీగా ఉండటం వల్ల మీకు చాలా చోట్ల మధ్యలో వాయిస్ ఓవర్ రావచ్చు One eternity later. So, I told you that the wind is going to be a voice over. So, you can park in the car and park in the car. And if you look at the visitor center, and if you look at the left, it's so bad, it's so bad. But it's so bad, it's so bad, it's so bad, it's so bad. It's so bad, it's so bad, it's so bad, it's so bad, it's so bad. బట్ చాలా అంటే చాలా బాగుందండి ప్లేస్ సమ్మర్లో వెళ్తే ఇంకా మళ్ళీ వెళ్ళాలి సమ్మర్లో వెళ్తాం మళ్ళీ ఇంకొంచెం సన్నీ డే ఉన్న రోజు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి అసలు లోపల ఏముంది నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది చూద్దాము సో ఇది వచ్చేసి కెఫ్ట్ ఏరియా సో అక్కడ పాపకి చిన్న స్నాక్స్ మేము కూడా చిన్న కాఫీ తాగేసి ఇదేమో ఎంట్రన్స్ సోనియర్ షాపు అక్కడ టికెట్స్ కౌంటర్లో టికెట్ తీసుకోవాలి అడల్ట్కి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అలా ఫోర్ పీపుల్ ఫ్యామిలీ వెళ్తే టూ అడల్ట్స్ టూ కిడ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ యూరోస్ ఫిక్స్డ్ సో ఇక్కడ సోనియర్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి షిప్స్ అవన్నీ హ్యాండ్ హ్యాండ్మేడ్ అండ్ ఇవేమో లైట్ హౌసెస్ సో ఇది దాని మినియేచర్ సో మనం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ కార్ పార్క్ దగ్గర ఉన్నాము ఇలా నడుచుకుంటే వెళ్ళి అక్కడ బ్రిడ్జ్ ఎక్కి అక్కడ ఆ ప్లేస్కి వెళ్తాము రేడియో సిగ్నల్ యూనిట్కి సో అదనమాట సో లెట్స్ గో సో లెట్ పుట్ ఆన్ యువర్ హుడీ 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 క్యాప్ లెట్స్ సో చెప్పట్ టు బైట్ గ్రాంగనే మళ్ళీ విండ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ విండ్ ఇదైపోయింది అని చెప్పి ఇది యాక్చువల్గా నిందగడ లోకల్ తీసి మళ్ళీ క్లిప్ ఇక్కడ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ అంతా మొత్తం జియోగ్రఫీ కి సంబంధించిన రీసెర్చ్ చేసిన డాక్యుమెంటరీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ మ్యాప్స్ అసలు ఎలా ఉండేది ఏంటి ఎందుకంటే అది సిగ్నల్ స్టేషన్ సో అక్కడ అసలు మొత్తం జువాలజీ సీక్వెన్స్ ఐర్లాండ్ కి సంబంధించింది అండ్ ఎందుకంటే అది ఇంకా సౌత్ మోస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ ఇంకా దాని కింద అదే ఇంకా ఐర్లాండ్ ఎండ్ పాయింట్ సౌత్ మోస్ట్ టిప్ పాయింట్ సో దానికి సంబంధించిన జువాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అక్కడ మ్యాప్స్ లో ఉంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైస్మాలజీ రీడింగ్స్ కానీ ఆ రీసెర్చెస్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్సెస్ వాళ్ళు చేసినవి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అక్కడ చాలా చాలా బాగా పెట్టారు సో మెరీ మెరిజిన్ మైజిన్ పెనిన్సులా అంటే త్రీ సైడ్స్ ఓషన్ నుండి ఈ ల్యాండ్ సైడ్ కనెక్ట్ అయ్యింది అది కొంచెం డివైడ్ అయి ఉంటుంది మధ్యలో మీకు మళ్ళీ తర్వాత చూపిస్తాను ఫోర్త్ దగ్గర సో ఇందాక చెప్పినట్టు ఎండ్ ఎండ్ వల్ల చాలా ఆడియో అంతా వినబడలేదు బట్ చాలా బాగుంది అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే సో ఆ విస్టా సెంటర్ దగ్గర టికెట్ తీసుకుని లో అలా వెళ్తూ ఉంటే ఇదే కమ్యూనికేషన్ టవర్స్ అలా నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంటే మనకి ఇంకా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మన లైట్ హౌస్ ఒకటి ఆ బ్రిడ్జ్ ఒకటి సో లెట్స్ సి ఇటు నుంచి దిగాలి ఇటు నుంచి దిగి మనం అలా వెళ్ళొచ్చు 
ఇక్కడ ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉంది చాలా అంటే చాలా బాగుంది సో దీనికి వన్ సైడ్ వచ్చేసి మీకు కొండ ఉంది అటు సైడ్ అంతా వచ్చి ఉంది కాబట్టి పెన్సులా సో ఇది మైజన్ హెడ్ పెన్సులా సో ఇది ఆర్చ్ బ్రిడ్జ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది వ్యూ పాయింట్ వాక్ అయితే చాలా స్టీప్ ఉంది సో కేర్ఫుల్గా వెళ్ళాలి సో రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ ఇది కాదు సో రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు ఓన్లీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి రిటర్న్ ఇది కూడా వెళ్ళచ్చు స్లాంట్ వాక్ మీద బట్ ఆ స్టెప్స్ మీద వచ్చేటప్పుడు మాత్రము దిగడానికి పెట్టలేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ స్టెప్ వాడుకోవచ్చు లేదంటే స్టెప్స్ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు దిగ్గడప్పుడు మాత్రం ఇది వన్ వే చాలా బాగుంది కిడ్స్ తో వస్తే కొంచెం కేర్ఫుల్ బట్ నడుస్తుంది కొంచెం స్టీప్ ఉంది అంతే మిగతా అంతా బాగా ఉంది డీ సో ఇక్కడ దీనికి యాక్సెస్ పెడితే బాగుంటుంది మళ్ళీ సో ఈ కొంచెం ఇటు సైడ్ స్ప్లిట్ అయ్యి ఓషన్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది సో ఇక్కడ మళ్ళీ ల్యాండ్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి పెనిన్సులా సో త్రీ సైడ్స్ ఓషన్ వన్ సైడ్ ల్యాండ్ స్లోలి సే హాయ్ జాత్రి లుక్ ఓ వాట్ ఈస్ దాట్ లుక్ లుక్ ఇట్ చూడు ఇక్కడ చూడు డాడీ ఫోన్ చూడు ఇదిగో ఇదిగో చూడు వెర్ ఆర్ యూ హాయ్ చెప్పు హాయ్ చీ 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 సో ఎంత చూసినా అలా బాగానే ఉంటుంది సీనిక్ వ్యూస్ కాబట్టి సమ్మర్ టైం అయితే బెస్ట్ టైం మళ్ళీ ఒకసారి వస్తాము ఈసారి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా తీసుకుని సో ఇదేమో హై పాయింట్ ఆ ముందుకు వెళ్తే హై పాయింట్ కూడా ఉంది ఆ వాక్లో కూడా బట్ ముందు ఒకసారి ఈ పాయింట్ చూసేస్తాం సో ఇది నైంటీ మీటర్స్ హై అంట ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ చూపిస్తున్నాడు ఎటు తిరిగి చూసినా మీకు ఓషన్ మీకు ఇప్పుడు ఓ సూపర్ వ్యూ చూపిస్తాను చూడండి Seriously, what is this place? This is heaven. సిమిలర్గా అటున్నట్టే ఇది కూడా ఒక వ్యూ పాయింట్ ఇచ్చాడు ఈ వ్యూ పాయింట్లో కూడా చూద్దాము సో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది కదా ఐర్లాండ్ వచ్చేసి యూరోప్కి యూఎస్కి మిడిల్లో ఉంటుంది 
ఇంకా టైటానిక్ కూడా మేము మనకి ఐర్లాండ్ లోనే లాస్ట్ స్టాప్ ఆ స్టాప్ తర్వాత ఇంకా సైన్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి అంతకు ముందు మేబీ లైట్ హౌస్ స్టాఫ్ హౌస్ ఇక్కడ ఉండేది అనుకుంటా వాళ్ళు అటు కట్టారు సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాము అన్ప్రొటెక్ట్ క్లిఫ్ ప్రొటెక్టెడ్ క్లిఫ్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ కూడా ఒక వ్యూ పాయింట్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ వెళ్దాం మనం సౌత్ మోస్ట్ వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళేసి వద్దాము ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇందరు చూపించిన హౌసెస్ ఇవన్నీ హోటల్సెస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళి బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మోస్ట్ పాయింట్ అట్లాంటిక్ వే ఆయన ఎందుకంటే నాకు అనుభవతుంది సో ఓషన్ కూడా చాలా వైల్డ్గా ఉంది అండ్ వల్ల చాలా అంటే చాలా స్పిండ్ సౌండ్ చాలా ఇదిగా ఉంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది సౌత్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ మ్యాప్స్ అండ్ ఇది వరకు నైంటీ త్రీ వరకు సో ఇది వరకు ఇది స్టాఫ్ క్వార్టర్స్ కూడా సో ఇక్కడ ఉండే ఫ్లోరా అండ్ ఫనా లైక్ ఎన్ని బర్డ్స్ సీ లైఫ్ ఏముండేది ఇక్కడ ఏ యానిమల్స్ ఉన్నాయి సో వాటి మ్యాప్ పెట్టారు సో ఈ హెడ్ జీరో అంటే మనకి ఇలా ఉన్నాయి కదా సో వీటన్నిటిని హెడ్ జీరోస్ అంటారు సో ఇది ఇక్కడ ఒక టైం లో కట్ చేయరు సో పాతకాలం మాట మ్యాప్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ హిందీ పేరు ఒకటి పెట్టారు హీట్ కోసం ఇవన్నీ చాలా చల్లగా ఉంది బయట సో ఈ రూమ్ లో వచ్చింది సో సెవెంటీన్ హండ్రెడ్స్ లో మ్యాప్ అలా ఉంది సో ఇది వరకు ఇదంతా యూకే సో ఇది ఐర్లాండ్ సో మనం ఈ టిప్ పాయింట్లు ఇక్కడ ఉన్నాము సో మోస్ట్ టిప్ పాయింట్ సో ఇది కీపర్స్ క్వార్టర్స్ సో అది అంత చూసి నిజంగానే మనిషి అనుకున్నాము సో ఇక్కడ ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ పెట్టుకుని మనుషులు అక్కడ కూర్చున్నాడు నిజమైన మనుషులనే ఉన్నాడు సో అతని కిచెన్ సామాగ్రి సో 
ఇలా మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి అతనికి మొత్తం ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ బోర్డ్స్ పెట్టారు కానీ కాకపోతే అతనికి ఇక్కడ నుంచి వరకు ఇదే వ్యూ పాయింట్ ఇక్కడ ఇలాంటి జాబ్స్ కూడా శాలరీస్ కొంచెం బాగానే ఉంటాయి బట్ మనం మనకి తొందరగా రావు ఇక్కడ సిటిజన్స్ అయ్యండి కొంచెం లాంగ్ దూరం కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ సో ఇలా నేను చిన్న చిన్న డాల్ఫిన్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ సో డాల్ఫిన్స్ సో వెదర్ ఎలా ఇంటర్ప్రెట్ చేసేవాడు సో ఇక్కడ అబ్బియస్గా ఇక్కడ ఎంత వైల్డ్గా ఉంది కాబట్టి వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ కూడా ఇక్కడ నుంచి చేయొచ్చు సో ఈజీగా స్టార్మ్స్ వస్తున్నాయి అని తెలుస్తాయి అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక వేల్ వాచింగ్ టూర్ కూడా ఉంది బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సీజన్స్ సో ఇది వరకు మన కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్లో ఉంది సో మనం అక్కడ స్టార్టింగ్ కార్ పార్క్ పక్కన విస్టర్ సెంటర్ తీసాం కదా సో ఇది వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉండేది నేను మూవ్ చేసి అక్కడ పెట్టినట్టున్నారు సో లైట్ హౌస్ ఇంత కొంచెం చీకటిగా ఉంది సో లైట్ హౌస్ ఇది వరకు బోర్డ్స్ ఎలా వెళ్ళేవి సో హాయిగా ఉన్నాయి ఎన్ని దాని మీకు చూపించినట్టు సో ఇది మ్యాప్ లైట్ హౌస్ ఎలా కట్టారు దాని హిస్టరీ స్టోన్స్ ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ సో షంగా చేసి నేను మళ్ళీ పోయి కొట్టాను సో ఇది బెడ్రూమ్ నేను అది చూపించినట్టు అది వర్క్ అవుట్ అయ్యి సార్ ఇది బెడ్రూమ్ టీవీ ఇవన్నీ కూడా పెట్టారు సో ఇది బెడ్రూమ్ నుంచి కూడా వ్యూ బాగుంది సో ఇప్పుడు విండ్ కొంచెం తక్కువ ఉంది సో తొందరగా చెప్తాను ఇన్ఫర్మేషన్ సో లోపలంతా లైట్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా కట్టారు సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది ఈస్ట్ పాయింట్ కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ అండ్ ఇప్పుడే తెలిసింది ఏంటంటే జో బైడెన్ రూ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కూడా మన ఐర్లాండ్ నుంచే సో వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ అంత ఉంది ఒక లాస్ట్ ఎయిటీన్ ఫోర్టీస్లో ఒక గ్రేట్ ఫమైన్ వచ్చింది సో ఆ టైంలో మైగ్రేటెడ్ ఫ్యామిలీస్లో జో బైడెన్ ఫ్యామిలీ అవుట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అట్ ఫ్రమ్ దాట్ సో నిన్నట్ చూసిన పాసేజ్ ఆఫ్ పోర్షన్ ఆఫ్ వాటర్కి సో అక్కడికి యాక్సెస్ అంటే చాలా బాగుంది చిన్న మినీ బీచ్ లాగా బట్ చాలా డేంజర్గా ఉంది వాటర్ సో అది మెయిన్ ల్యాండ్ సో సో ఫైనల్ ల్యాండ్స్కేప్ వ్యూ సో నిన్న నేను చెప్పినట్టు అక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి నైంటీ స్టెప్స్ అంట సో స్టెప్స్ ఎక్కేసి లెట్స్ గో యాక్చువల్గా సమ్మర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మే జూన్ చాలా బాగున్నాయి జూన్ ఎండ్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ మాన్సూన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది వీక్ డేస్ అంతా సన్ ఉంది వీకెండ్స్ వచ్చేసరికి క్లైమేట్ ఎలా ఉంది సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయిందాక ఇలా లైట్ హౌస్ యొక్క త్రీ సైజ్ మోడల్ ఆ రిప్లికని రే గ్రానేట్తో చేయించారు ఆ నైంటీ స్టెప్స్ ఎక్కువ వచ్చేసరికి
Ciao. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి యాక్చువల్గా బ్లాగ్ అక్కడితో ఎంజాయ్ చేశాను ఎందుకంటే చాలా ఆయసం వచ్చింది ఆ ప్లేస్ నుంచి మళ్ళీ పైకి వచ్చేసరికి ఇంకా అక్కడి నుంచి కార్ తీసుకుని ఇంటికి వచ్చాము అందుకే ఇంకా ప్రాపర్ ఎండింగ్ కూడా ఇవ్వలేదు చాలా ఆయసంతో మాట్లాడుతున్నాను సో మీకు ఈ బ్లాగ్ ఈ ఇది నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్